tutti e ben trovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della collezione in edizione limitata per l'autunno 2015 di Wet n Wild, la Hills to the Wild Ones, arrivata a sorpresa direi una, circa una decina di giorni fa eh, sul sito spagnolo Machillalia. E dico a sorpresa perché in realtà non sempre arrivano le collezioni, le edizioni limitate di Wet n Wild, anzi per esempio quella dello scorso anno non è mai arrivata, l'ho attesa eh, in vano, eh, così come quella di quest'anno proposta per Halloween eh, e spesso non arrivano neanche tutti i pezzi della collezione limitata come in questo caso perché eh, questa limited edition comprende in realtà eh, 4 palette di ombretti da 5 colori, eh, 6 rossetti eh, mega last lip color e 6 smalti mega last eh, in realtà su Machillaria quindi delle palette nemmeno l'ombra sono arrivati soltanto i rossetti e gli smalti un po' sinceramente mi è dispiaciuto perché ho visto le colorazioni un paio di palette le avrei prese e volentieri e comunque eh, per quanto riguarda i rossetti sapevo che non sarebbero stati disponibili eh, a lungo sul sito infatti sono andati esauriti veramente in poche ore e quindi non sono stata a valutare ogni sfumatura le similitudini i loop eh, ho acquistato in blocco eh, i sei rossetti anche perché obiettivamente parliamo di 2,99 euro eh, al rossetto quindi con meno di 18 euro quindi meno di eh, un, un singolo rossetto mac ho acquistato tutte le sei eh, tonalità in limited edition sono stata sicuramente contenta anche perché eh, il prezzo è uno dei vantaggi delle qualità dei rossetti Mega Last Lip Color di Wet n Wild che io letteralmente adoro eh, adoro per il range di colori proposti che spaziano da tonalità nude delicate a colori eh, molto molto intensi e eh, vampi eh, adoro eh, la texture eh, confortevole, eh, scorrevole sulle labbra di facile quindi applicazione una coprenza piena eh, totale con una sola passata su di me risultano anche abbastanza confortevoli, contengono anche eh, coenzima Q10 e vitamine A ed E per lasciare insomma, le labbra comunque lisce e morbide, eh, in più hanno diciamo, un finish eh, che definirei semi opaco un semi matte, sicuramente non un finish completamente matte perché rimane sempre una leggera luminosità, non c'è mai diciamo, un finale eh, proprio spento e, e piatto con i Mega Last di Wet n Wild, Comun Comunque le sei tonalità proposte per l'autunno 2015, vi dicevo, sono andate sold out immediatamente sul sito Machillalia e non so, in realtà non credo che verranno rifornite, però se, dovesse, se dovessi rivederle su qualche altro sito straniero sicuramente vi farò sapere o qui su YouTube o su Instagram. E ad ogni modo eh, potrebbero anche arrivare insomma, a Lupim o diciamo, nelle OVS insomma, dove c'è uno stand wet and wild, però eh, parlando diciamo, per quanto riguarda le tonalità, si tratta di tonalità abbastanza autunnali devo dire, e tonalità comunque alcune molto anni 90 quindi veramente che seguono eh, la tendenza di questo momento per quanto riguarda i colori eh, labbra e detto questo eh, ho letto su eh, diversi post e video eh, che questi rossetti hanno una, una finish hanno diciamo, una texture un po' diversa rispetto a quelli in gamma permanente perché sono comunque più eh, cremosi quindi una formula anche più confortevole una cosa eh, diciamo strana che riguarda il packaging è che eh, sempre nei video post che ho letto e visto su internet i rossetti di questa limited edition hanno un pack nero opaco i miei non so se sono i miei sono invece come, come i classici wet and wild invece hanno, sono lucidi esternamente ma no, questa è una cosa che non mi sono spiegata purtroppo però hanno sempre quel tragico difetto di avere un pezzo di rossetto che esce fuori eh, dallo stile che per me rimane l'unico difetto di questi rossettini bando alle ciance andiamo a vedere le sei colorazioni e partirei da eh, colore quindi più chiaro al più scuro il primo rossetto che voglio mostrarvi è questo e si chiama Celeb Sighting allora, Celeb Sighting è chiaramente, già credo si vinca dallo stick, un rosso aranciato, devo dire un punto di rosso che si usa molto in autunno, molte case cosmetiche propongono dei rossi aranciati per questa stagione, io in realtà li utilizzo pochissimo, eh, sicuramente sbagliando perché dovrebbe essere comunque una tonalità di rosso che ben si sposa con il mio incarnato eh, a sottotono giallo, è comunque sicuramente un rosso molto eh, luminoso, 
un rosso che illumina il viso e un bel tocco di colore per me questo è, rimane un bel rossetto e non ne ho eh, di simili ho provato ieri sera nei miei eh, Mega Last sono tutti diciamo diversi sia il Red Velvet che lo Stop Light Red sono comunque delle colorazioni di un rosso diciamo più classico insomma non un rosso aranciato il secondo colore che voglio mostrarvi si chiama On The Eve On The Eve è questo nello stick e si tratta invece di un fucsia, un luminoso intenso fucsia che ha una punta di rosso all'interno. Ora, ehm, diciamo che è nato spontaneo il confronto, ma la pigmentazione di questi rossetti è qualcosa di, di incredibile, rimango sempre stupefatta. Ehm, è nata diciamo, spontanea la comparazione di On The Eve, che è questo spettacolare è fucsia, eh, con il cherry picking, che è uno dei miei colori preferiti in assoluto di Wet n Wild, ed è sulle labbra poi un rosso rosato, un lampone fucsia un colore strepitoso eh, devo dire che vi faccio vedere ovviamente questa comparazione in realtà sono diversi perché il cherry eh, picking è sicuramente un rossetto che ha più rosso all'interno come vedete come tonalità eh, mentre on the eve è chiaramente più chiaro, più fucsia e più freddo quindi sono due colori bellissimi ma non identici fortunatamente per me almeno direi e il terzo colore che voglio mostrarvi si chiama vintage, vintage vibe ed è quello che sto indossando stamattina è inutile dirvi che per me è il, il più bello eh, presente in questa collezione e si tratta di un prugna violaceo scuro bellissimo un rossetto berry per me perfetto per l'autunno questo è il colore ovviamente adesso mi dirò una schifezza questo è il colore nello stick sicuramente è un colore scuro, intenso mi rendo conto, magari non è propriamente adatto per il giorno però per me è una sfumatura eh, bellissima e anche in questo caso eh, è nata la eh, comparazione con Sugar Plum Fairy che è diciamo, il dupe di famoso, famosissimo dupe di Rebel eh, che è in gamma permanente Wet n Wild anche in questo caso devo dire che i due rossetti sono diversi ecco qua eh, perché eh, come vedete eh, il, eh, lo Sugar Plum, Plum Fairy è chiaramente un colore più chiaro eh, mentre il, il Vintage Vibe è più scuro, più viola e più freddo quindi anche in questo caso sono due colori diversi ho abbinato questo rossetto se vi può interessare alla matita sto con il braccio così ormai proprio per... Eh, dalla matita vi dicevo eh, 808 Deep Purple di NYX che è questa matitina che è perfetta per queste tonalità vi faccio comunque uno swatch da notare che è diventata nera anche la matita utilizzando eh, ok se vedete qualcosa di strano sulle mie labbra è perché ho praticamente temperato questa matita con un maledetto temperino che appena finisco il video vado direttamente a lanciarlo nella spazzatura perché eh, ha un difetto allucinante, cioè va a, a triturare eh, la parte in legno, quindi praticamente rimangono questi pezzettini sulle labbra, è una cosa che odio. Quindi questa è la matita di NYX Deep Purple che come vedete eh, per il Vintage Vibe è la sua, proprio se sono separati alla nascita il successivo colore che voglio mostrarvi si chiama, si chiama eh, Photobomb vediamo se sto facendo un casino sì, come al solito siete abituati eh, il rossetto Photobomb che è questo nello stick ed è questo bellissimo eh, rosso marrone scuro di base è un marrone però all'interno ha sicuramente anche del rosso ed è un colore molto autunnale questo è lo swatch, è fantastico, veramente, penso sia anche questo un altro, dei, dei, uno dei più belli, uno di quelli che andrà sicuramente a ruba dovunque arriverà. Quindi questo è il fotobomb, secondo me è un ottimo modo per assecondare diciamo, la tendenza anni 90 senza andare diciamo, sul marrone puro, perché comunque come vedete ha una base chiaramente rossastra, questo rossetto. È scuro ma assolutamente molto portabile e non ho nulla di simile nella mia collezione abbastanza vasta direi di Mega Last di Wet n Wild. E proseguiamo con il Night Cap, Night Cap è un altro dei miei colori preferiti eh, della collezione e eh, invece in questo caso eh, siamo di fronte ad un marroncino eh, scuro eh, caldo eh, sicuramente eh, una tonalità un tono aranciato vi faccio vedere il colore nello stick ed è questo 
vi mostro anche il colore ovviamente sul braccio ed è questo qui, questo è il night cap e eh, come, come vedete sicuramente un rossetto molto molto anni 90 eh, il più simile, ho già fatto ieri sera delle comparazioni, il più simile che ho trovato che è in gamma permanente è Wet n Wild è il Mocha Licious, vi faccio ovviamente la comparazione, eh, anche se in realtà il eh, Mocha Licious è chiaramente eh, un colore più freddo rispetto al night Cap. io in questo momento preferisco sicuramente il, il night cap come colorazione capisco che sono colori particolari eh, che non sono diciamo, molto portabili però eh, io in questo momento sto proprio eh, adorando questo tipo di tonalità eh, l'ultimo colore che voglio mostrarvi eh, è quello che avrei dovuto eh, proprio evitare <ride> di acquistare si chiama coffee buds è bellissimo indubbiamente però si tratta di un rossetto quasi nero praticamente eh, è un marrone scurissimo con una componente prugna, diciamo un color melanzana. Vi faccio immediatamente lo swatch, usiamo l'altro braccio, vabbè possiamo dire, no no lo no, facciamo qua. Ed ecco qui, è veramente scurissimo, questo sinceramente non credo che eh, riuscirò ad utilizzarlo. E, ehm, come vedete, eccolo qua, eh, è quindi questo marrone scurissimo con una componente sul prugna. Se vi state chiedendo se è simile al eh, Vampy Tap che è in gamma permanente di Wet n Wild, la risposta è no. Ho verificato ieri sera e eh, il Vampy Tap è chiaramente più scuro di questo e eh, più viola, mentre questo di base rimane un marrone e quindi questi erano i colori ovviamente sono mescolati quelli, quelli nuovi e quelli vecchi comunque abbiamo il Celeb Sighting, il primo il secondo è il Fuxia on the Ebb questo è il Vintage Vibe abbiamo poi il Photobomb il Night Cup e poi il Coffee Buds quindi questi erano i rossetti io ritengo che cioè per quanto mi riguarda il Vintage Vibe e il Photobomb e il, il Night Cup se li trovate ve li consiglio assolutamente anche se volete diciamo, un po' sperimentare con queste tonalità che si usano in questo periodo senza andare a spendere un capitale comunque sono dei rossetti che hanno un rapporto qualità prezzo assolutamente incredibile è una qualità veramente straordinaria Passiamo agli smaltini, eh, sono usciti, vi dicevo, quattro tonalità di smalti, anche qui molto autunnali, però eh, sono caratterizzati da un finish comunque luminoso, sono tutti smalti che contengono dei glitter. Eh, non ho acquistato due tonalità, non ho preso il blu con riflessi perché ho eh, acquistato la ruba blu di essi, ancora devo eh, provarlo, eh, e poi eh, non ho acquistato un viola, diciamo, scurissimo, quasi nero. Eh, vi mostro quindi i colori che ho preso, partendo dal primo, che è questo. E porta il nome di Stop and Mel de Rosis ed è chiaramente un bellissimo rosso mirtillo con riflessi rosa fucsia. Ovviamente ve lo mostro anche sulla, sulla ruotina e per me questo è un bellissimo eh, colore. Vediamo se vi mostro qualche altra cosa, che io sono capace. Eh? No, il colore è questo, non so se si coglieranno i riflessi, comunque per me è un bellissimo colore per l'autunno-inverno, lo utilizzerò con piacere nelle feste natalizie e credo sia una sfumatura molto portabile su qualsiasi tono della pelle. Eh, mi piace molto questo colore. Il secondo colore che ho voluto prendere invece si chiama... Keep Vinyl Alive in questo caso siamo di fronte ad un grigio grafite scuro eh, ma molto luminoso con riflessi che vanno dal rosa all'argento all'azzurro eh, è uno smalto scuro sicuramente ma neutro e secondo me molto bello anche qui vi mostro lo smaltino sulla tip e abbiamo il Keep Vinyl Alive un grigio però molto luminoso bellissimo Molto bello, un'alternativa diciamo al, al nero. Ok, il terzo colore che voglio mostrarvi ha un nome carinissimo, si chiama Thrift Shopaholic e in buona sostanza è un viola e con dei riflessi rosati. Allora, la cosa strana di questo smalto è che in realtà poi applicato rispetto agli altri questi riflessi si vedono veramente eh, pochissimo. Vi faccio vedere adesso lo smalto sulla tip, quindi è questo. Non so se si nota, ma i riflessi veramente diventano eh, quasi del tutto impercettibili. È molto bello questo viola, diciamo che l'avrei preferito leggermente più scuro eh, come tonalità, però eh, io adoro il viola e quindi questo è uno smalto che desideravo della collezione. 
Infine abbiamo il più bello, il più particolare della collezione, eh, quello che sto indossando, eh, si chiama, questo ve lo faccio vedere con calma perché è troppo bello secondo me, e eh, si tratta eh, del eh, Imos, eh, ah, vabbè ce la posso fare un attimo, eh? Imos Habit ed è in, chiaramente uno smalto eh, verde oliva dorato con una tonnellata di riflessi cangianti che vanno dal verde al giallo, al giallo, sì, al dorato e all'arancio. È bellissimo. Adesso ve lo mostro con calma sulle unghiette, perché l'ho applicato ieri ed è di una bellezza questo smalto. Io poi ho il, ho il debole per il verde oliva, lo adoro anche eh, sugli occhi, infatti non vedo l'ora di abbinarlo eh, alla palette di Chanel eh, della collezione autunnale. Ed eccolo qua, se vi piace il verde oliva questo è uno smalto veramente da non perdere, io non ho sicuramente nulla di simile. E allora la formula è un po' liquidina ho notato e un'altra cosa che ho notato che non è proprio bellissima, splendida è che diciamo, il pennellino, eh, qualche pennellino l'ho notato ieri facendo, preparando la routine qualche pennellino ha diciamo, delle, come dire, delle setoline un po' più lunghe rispetto alle altre si può tranquillamente risolvere, si possono tagliare, niente di che eh, ad ogni modo quindi non sono dei pennelli tagliati benissimo sono sempre smalti comunque che hanno un prezzo di 2,99 euro quindi ci sta eh, ad ogni modo eh, il pennellino è comodissimo, un maxi pennello quindi molto ampio e comodo che agevola la stesura, per la tipologia proprio di smalto, per il, il tipo di finish, si tratta quindi di uno smalto diciamo dal finish quindi per lato eh, shimmer in buona sostanza hanno la leggera tendenza a eh, mostrare dei segni del pennello ma anche qui eh, è una cosa che ho notato e eh, più che altro poi facendo, eh, lavorando sulle tip che non applicando, infatti queste sono due passate e io sinceramente non noto nessuna particolare striatura. È di un bello questo smalto e si asciugano anche rapidamente. Queste sono due passate, è stata un'applicazione semplicissima e un risultato che io trovo strepitoso, però ovviamente è una questione di gusto personale. Io come sempre spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.